，小姐，我怎么会突然这样？我真的。是不是觉得自己治不好了，所以才以这种方式离开？小姐，这样，先问一声求求，我们先出去，好吗？醒过来之后，再决定怎么样处理后事。这样，你先去找一块风水上降的墓地。是。钟林哥。小念。钟林哥，我爸呢？我刚刚做梦梦见他病好了。一起回家，周林哥，我回到专家来了吗？小姐，我先回去了。小姐，我扶他及时先走了。或许这样对他来说，比起病痛的折磨，也算是一种解脱。你冷静一点，我带你去见他最后一面啊！小姐，小姐，小姐，停火！世事难料啊！前不久，见老爷子身体还挺硬朗的，转眼就……伯父，您放心好了，小年就交给我来照顾。我一定会查明真相，帮你找到真凶。你就安心走吧。时间差不多了，咱们回家吧。我不说。可以帮我拿到当天病房的实时记录，你马上就要。这么漂亮，就我过来跟你。把你的脏手给我打开。哟，嫌我脏了？周林，我们是一条阵营上的人。我脏，那你又能好到哪儿去？不管你是死，沈老爷子的死是不是跟你有关？我就知道啊，你是因为这件事才来找我。既然你都看了监控，又何必多此一举呢？那你为什么不直接删掉监控？因为我知道，你不会卖。从我们第一次合作的时候就说好了，你得到你想要的，我得到我想要的。胖子，沈老爷子死了，沈念可以依靠的就只有你，还能促进你们感情发展吗？沈思思，我告诉你，我和沈念的事还轮不到你插手，你这一次已经完全触碰了他的底线。信不信我把视频直接交给警方？你交啊。你要是把这事儿告诉沈念，我就把我们合作细节一一分一毫的告诉他。你说，沈念会嫁给一个欠自己的男人？沈思思，你真的好狠！信不信我现在
这么快？我现在怀了十年的孩子，也已经在准备结婚的事宜了。如果我这个时候出事，第一个想到就是你和沈念。好到哪儿去？沈思思，我告诉你，从现在开始，我跟你没有半点关系。如果你敢把我们合作的事情告诉沈，就让你见我一面。我看过监控，除了我们自己人，没有其他人进过沈国飞，所以沈国飞他不可能。你确定这份监控是完整的？我确定。这份监控没有问题。如果监控查不到，我就去查一下自己发生的事。小姐，你听我说，既然沈国飞他已经走了，那我们需要做哪些事？好，我知道了。那你可以把手机看给我，我想，我想看。你要不先回去吧，我可先累了。为什么就连周灵他也不相信你的死是人为和意外呢？而且他给我的这个监控可能明显有问题。我不知道他拿到的时候就是这样，还是啊，我从来没有想过怀疑周灵。我不能让你知道这件事是沈思思干的，我也不能失去你。最新消息，沈氏财阀掌权人沈伯安悄然病重去世，现在公司全权由女儿沈念接手。据说这位沈小姐一直流落在外，不知道一时间能不能撑起这则重担。之后关于沈氏集团的情况，我将会实时播报。沈小姐来了，说和您约好今天早上要去看婚纱的。好，我我知道了。沈小姐，来来，沈小姐来了。爸，从今天起，我就不再是你的沈小姐。去商场。沈小姐，沈小姐，我一定会把沈氏集团给经营的越来越好。你好、嗯，这一柜，还有这一柜，给我包起。嗯，好的。那几个最新款的包包，找几个模特给我试一下。嗯，好，麻烦你拿。这不是沈家大小姐吗？她说了好久，她不去吃，她就来这里好事千金。果然，有钱人家的女儿就是不一样。这不是听说刚被她找回来吗？你们什么感情？算了，小声点。直接把我包起来吧，一会儿有人找你去。哎，好的。你还好吗？石总，你女朋友可在旁边，就这样拉着你前妻的手。石总，你不怕有些人多心？我可怕，毕竟被人家陷害算计多了，我也得留点心。小明，我只是看到报道，单纯来问问你一句，没必要这么上纲上线，多么没良心
我却没等到你也知道我是在说他。你、嗯、好了，阿莲哥哥，你最后不要和姐姐置气，我们去坑坑帅帅。沈思思，我都说了多少次了，不要着急，我跟你没有半毛钱关系，不要每次过来我洗我好吗？我知道了，我也是这样。我们是出于好心才过来问你。你没必要这么冷嘲热讽，思思，咱们走。我觉得挺奇怪的，这他怎么会在这儿逛街呀？他老是不高兴是吗？像他这种人，连婚姻都可以背叛，更别提金钱。沈思思，你非要恶心我的话，那就别怪我也恶心你。